সম্মানিত দর্শক স্বাগত সেভেন ইন সিমেন্ট একুশের রাতে সাথে আছি মেঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে আছেন শামীম মোহাম্মদ আফজাল মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ জমি সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক আমরা সম্মানিত দর্শক আজকে কথা বলতে চাই আমরা জানি যে ও আই সির পঁয়তাল্লিশতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন উদ্বোধন হয়েছে আমাদের ঢাকা শহরে এবং ঠিক সেই সময়টিতে যখন রোহিঙ্গা বিষয়টি নিয়ে আমরা যথেষ্ট পরিমাণেই প্রত্যেক ওয়াকে ফেওয়া আপনারা যে কোন পরিস্থিতি আমরা সামাল দিয়েছি এবং আমরা সামলে চলেছি এবং আজকে যদি আমরা সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দেখি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে ও আইসির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং আমরা আলোচনাটি শুরু করতে চাই মোহন জমির আপনার কাছ থেকে সেই মানে দীর্ঘকাল ও আইসির সাথে কি সম্পর্কের জায়গা আপনার রয়েছে আমরা জানি এবং সেইখান থেকে সূচনা করতে চাই আলোচনার এবং একই সাথে দুটো প্রশ্ন একবারই করে রাখি যে এই সময়টি যে সময়টিতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সমবেত হয়েছেন তখন যদি আমরা তাকিয়ে দেখি বাংলাদেশে কিন্তু একটি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বা রোহিঙ্গা যারা এসেছেন মেনমারের নাগরিক তাদেরকে নিয়ে আমাদের এক ধরনের ভয়েস রেজ করেছি আমরা গোটা বিশ্বব্যাপী এক ধরনের আলোচনা রয়েছে এবং দুটো প্রসঙ্গকে যদি আমরা মেলাই ধন্যবাদ অঞ্জন এবং হ্যাঁ এটা ঠিক যে ওয়াইসির সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে এবং তার পরবর্তীতে সত্তর সালে যখন করাচিতে ফরেন মিনিস্টার্স কনফারেন্স হয় সেটা আয়োজন করার ক্ষেত্রে আমার একটা ভূমিকা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আসে চুয়াত্তর সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি লাহোরে গেলেন এবং ওয়াইসি সম্মেলনের সামিট যেটা হলো সেখানে উনি সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন এবং সেখানে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ওনার সাথে যাওয়ার ওনার সঙ্গে থাকার এবং তখন যে ওনার যে সংবিধানে যে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ওনার যেটা ব্যবহার করা হয়েছে একটা বাক্য যে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারোর সঙ্গে বৈরতা নয় তো সেইটাতে সেটা প্রতিফলিত হয় এবং সেটার মাধ্যমে উনি মুসলমান বিশ্বে তখন কিন্তু সব মুসলমান রাজ্য কিন্তু আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং ওনার এই থাকা যাওয়া এবং অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে কিন্তু বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক গুণে উন্নত হয় এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে যখন উনি বক্তৃতা দিয়েছেন ওই পঁয়তাল্লিশতম যা আমাদের এখানে যে অধিবেশন হচ্ছে ওয়াইসি ফরেন মিনিস্টারদের সেখানে উনি এটা উল্লেখ করেছেন এখন আমি বললো গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে কি ইতিবাচক দিকটা কি যে আজকে কেন বাংলাদেশে আমরা অত্যন্ত মনে করি ইতিবাচক জিনিস যে পঁয়তাল্লিশতম যেটা ফরেন মিনিস্টার্স কনফারেন্স এখানে হচ্ছে কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা বর্তমানে দুটো ব্যাপারে অত্যন্ত একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে গেছে একটা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী যারা এসছে রাখাইন প্রদেশ থেকে যারা এসছে মিয়ানমার থেকে এবং এখানে প্রায় দশ লক্ষর বেশি আছে তাদেরকে দেখাশোনা করা এবং তাদেরকে শুধু দেখাশোনা করা তাদের যে তাদের বিরুদ্ধে যে মানব অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এবং এথনিক ক্লিনজিং তাদের মধ্যে জাতি নিধন কল্পে তাদের কিছু করেছে মিয়ানমার সবাই কিন্তু ওয়াইসি সব সদস্য দেশ কিন্তু এটা বোঝেনি যেটা আমরা লক্ষ্য করলাম যখন গত বছরে যখন জাতিসংঘে তৃতীয় কমিটিতে যখন আলোচনা হলো ভোট থার্ড তৃতীয় কমিটিতে সেই সময় আলোচনা প্রেক্ষিতে যখন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতেও ভোট হলো তখন কিন্তু সব ওয়াইসি দেশ কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দেয়নি কিন্তু এখন তারা নিজেরা এসে এখানে দেখে এবং ওখানে গিয়ে তারা বুঝছে যে ঘটনাটা কি কোন দিকে কতটা নেতিবাচক ঘটনা সেটা এটা এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে এর সঙ্গে যে আজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি এসছেন তিনি এসে ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড তিনি এসে যেভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন এই পুরো জিনিসটার সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে আমরা জি সেভেন যেটা সম্মেলন হতে যাচ্ছে কানাডায় জুন মাসে সেটাতে আমরা যদি পারি আপনি আমরা যদি করতে পারি তখন আপনাকে ওখানে আমরা চাইব যে আপনিও আসেন এখন এই প্রেক্ষিতে পুরো জিনিসটা একটা সার্বিক দিকটা বিবর্তন করছে আরেকটা জিনিস বলি তোমাকে গতকাল আমি যখন রাত্রিরে একসঙ্গে বসে খাচ্ছিলাম ওদের সবার সাথে সোনারা হোটেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ওনার আপ্যায়নের ইয়েতে সেই সময় আমাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যিনি আছেন রাষ্ট্রদূত ঢাকায় তিনি বললেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত যিনি মিয়ানমারে আছেন তিনি আজকে 
গতকাল বলছে যে আগামীকাল তাকে আমি নিয়ে যাব কক্সবাজার পুরোটা পরিদর্শন করব তাকে সে নিজে আসছে দেখতে যাতে করে কিনা সে রিপোর্ট পাঠাতে পারে ব্রাসেলসে যে কি কি হয়েছে কি করা উচিত এটা স্যাংশনসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কতদূর কতটা গঠনমূলকভাবে হবে সেই জিনিসটা এটার ব্যাপারে ইয়ে হবে সো সার্বিক দিক থেকে কিন্তু ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইট ইজ হ্যাপনিং ইন ঢাকা ধন্যবাদ আমি আসছি স্বামী মোহাম্মদ আফজাল আপনার কাছে শুনছিলেন এবং আমরা যেটি বলছিলাম যে এমন একটি সময় আমরা দেখছি এবং সেই সময় যখন এই সম্মেলনটি হচ্ছে এবং গুরুত্বের জায়গাটি বলছিলেন জনাব মোহাম্মদ জমির এবং সেই গুরুত্বের জায়গা থেকেই আমি আপনার আলোচনার সূত্রপাতটি করতে চাই আলহামদুলিল্লাহ আসলে আপনি রোহিঙ্গাদের শুরু করেছেন তো এশিয়া মহাদেশে বিশেষ করে ভারতবর্ষে এরকম ঘটনা রোহিঙ্গাদের নেওয়া পূর্বেও বিহারের দিনে ঘটেছে আসামিদের নেওয়া ঘটছে রোহিঙ্গা ইস্যু আর বিহারি আসামিদের ইস্যুর মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা আছে তবে সবগুলোই কিন্তু দুনিয়াবি রাজনৈতিক স্বার্থে স্বার্থান্বেষী গ্রুপ বস্তুগত স্বার্থের জন্য এবং রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য কাজগুলো করে যাচ্ছে তো এই সব এক্ষেত্রে আমি প্রথমে বলবো আজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু উনিশশো সনে পঞ্চাশ হাজার বিহারিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার আগে পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে তারা আশ্রয় নিয়েছিল এবং আর ওনারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগারো লক্ষ বিহারিকে আশ্রয় দিয়েছে এটার সাথে রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তো এই প্রেক্ষিতে আমি যদি আলোচনা শুরু করতে চাই এই বিষয়টাকে নিয়ে এই পৃথিবী প্রায় দুশত বৎসর যাবৎ বস্তুবাদী দর্শনে বস্তুকে এবং রাষ্ট্রের সীমানার জন্য শক্তি অস্ত্র এবং বস্তুর মালিকানা এইগুলাকে নিয়ে দুশো বৎসর যুদ্ধ করেছে তারা কম্পিটিশন চলছে কিন্তু আজকের যে ওয়াইসির সম্মেলনের একটা সেশন আলোচনা বিষয় ছিল ইসলামিক বেলুজ ফর সাস্টেনেবল পিস অ্যান্ড সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমার কাছে এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে আসলে মানুষের শান্তি দরকার আর শান্তির জন্য পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন আসছে আর রসুল সাল্লাহ ইসলাম সে কোরআনের নমুনা জীবন্ত কোরআন এই নৈতিকতা মানবিক মূল্যবোধের জায়গাটা যদি মজবুত হয়ে যায় তাহলে একজন মুসলমানের কাছে পৃথিবীর যে কোনো মানুষ নিরাপদ এই জন্যই সঠিক দিনি শিক্ষার পরিবর্তে ইসলামের নামে যে বিকৃত দিনি শিক্ষার চর্চাটা গত একশো দেড়শো বছর হয়েছে যেটা মিশরের ব্রাদারহুড বলুন তুরস্কের ফতিগুল বলুন আর বাংলাদেশের মদুদি জামাতির দর্শন ইসলামের নামে যে বিকৃত শিক্ষাটা ওই বিকৃত শিক্ষার থেকেই ওই রোহিঙ্গা ইস্যুরও একটা অংশ বিকৃত শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছিল বলে সঠিক ইসলামিক শিক্ষা যদি আমরা খাজা মনিদের চিত্র ক্ষমতাকে চিন্তা করি ওনাকে কিন্তু সুলতান হিন বলা হয় উনি কিন্তু ভারতের রাজত্ব দখল করতে আসেনি কিন্তু সকল মানুষের শান্তি সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ব যেটা আসছে মদিনার সনত থেকে আজকে আমার সংবিধানে যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্বের কথা আসছে এটা কিন্তু মদিনার সনত থেকে আসছে সবকিছু মিলে একটাই কথা হইলই মানুষের সুশিক্ষা দরকার যদি সুশিক্ষা হয়ে যা তখন আমি সোনারগার হোটেলে এক বেলা খাইতে তিন হাজার টাকা লাগে ক্যালোরি কিন্তু ওই বাইশশো থেকে চব্বিশশো আবার সাধারণ একজন লোকের ওই পঞ্চাশ টাকা এক বেলা খাতাও ডিম ডিম ভাত খেলেও তাই তাই তার মানেটা কি যে মানুষ যে বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ক্ষমতার জন্য চলে যাচ্ছে এই ইস্যুটাকে এখন মুসলিম বিশ্বের এই নেতৃত্বটার মধ্যে কি যে কোনো কারণই হোক এখন বাংলাদেশের ঘাড়ে এসে পড়ছে এবং বাংলাদেশ রোহিঙ্গাকে কেন্দ্র করে শুধু ওয়াইসি বক্ত মুসলিম কান্ট্রি নয় ইউরোপিয়ান কান্ট্রি সারা বিশ্বের মানুষকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে বিশ্ব শান্তির নতুন একটা দর্শন সঠিক মানুষ বানানোর এবং এই জন্যই বাংলাদেশ যেমন ধরুন এই এই জানুয়ারি মাসে আমরা এক হাজার দশটি মাদ্রাসা উদ্বোধন করেছি কি মাদ্রাসা যেখানে প্রায় দেশের চল্লিশ হাজার মাদ্রাসা থাকার পরেও কারণ ওই সমস্ত মাদ্রাসায় সঠিক ধর্মের পরিবর্তে বিকৃত কিছু জিনিস পড়ানো পড়ানো হচ্ছে ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ইসলাম আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম জমিনে আসছেন মানুষটাকে সুন্দর মানুষ সকল সে সম্পৃক্ত রাখার জন্য তাই আর এবছর এই এবারের সম্মেলন থেকে পাঁচচল্লিশতম ওয়াইসির সম্মেলন থেকে আমার মনে হয় এই শিক্ষাটাই পৃথিবীকে একটা মেসেজ দিবে আসলে মানুষটাকে মানুষ হইতে পারবে হতে হবে আর সেটার জন্য ওয়াইসি যদি সে নেতৃত্বটা নেন 
मानुष के सुशिक्षार सठीक दिन ही शिक्षा एवं मानुष के सम्प्रीति भ्रतृत्व तई मन करी ए बस सम्मेलन अन्न्य बस बस मानव कल्याण विश्व शांति पथे आगे जो पे ए बचर सम्मेलन मानव कल्याण और बस एगे जो पे एम प्रत्याशा जनब शामीम मोहम्मद अब्दुल जिन उन्नी ठीक कथा हमें मन रखते हैं जो आज के माननीय प्रधानमंत्री तरह बक्तव्य कैकट गुरुतपूर्ण दिक तुम धरे जिसगुलो आर मन है ना गत तीन दशक के चार दशके ए रकम जतियों प्राणवंत और अत्यंत गुरुतपूर्ण भाव टू टार्गेट एंड टू पॉइंट आउट जो कौन जगह डेफिसियसि आए ओ आई सी भेतरे से गुण उन्नी निजे कर आज के बीचे उन्नी असमता असहिष्णुता और सामाजिक अविचार और जलवायु प्रभाव जो हेवर्तन प्रभाव से मुस्लिम विश्व सबा प्रत्येक देश एकत्रित बेपारे क्ज करते हैं डिजिटलेशन पर जोर दिए उन्नी जेटा कि ना हाँ अच्छा द्वित जिन उन्नी मुस्लिम विश्व संघात आभ्यंतरण गोलजोग विभाजन और अस्थिरतार मुखोमुखी होखान ऊर्धे उठते हैं दु नम्बर मैं उन्नी बोलान ये जिन क्यों बोलते चायना उन्नी सरसर तृत्य बे दृष्टिभंगीते दृष्टिभंगी परिवर्तन उन्नी बार सबा के परिवर्तन आनते हैं विशेषकर जी टेक्स शांति संगति और समृद्धि चाह तो ये जरा कि अत्यंत अल रेच जरा अलरेडी समृद्धशाली ता बाबा तो क्यों उपदेश को दिन दे क्या उन्नी जो बोलें पिस कीपिंग अपारेशन जो राजी आई प्रस्तुत आज तुम्हारे शांति स्थितिशीलता बढ़ा थके जाते तुम्हारे एगुलो तो मन रखते हैं चतुर्थ बोल उन्नयन सबा अधिकार क्योंकि उन्नयन कल्पे प्रयोजन जौथ इसलमी कर्मकौशल क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्सर मध्य सतान देश ओ आई सी तरह मध्य अने अत्यंत गरीब ए लिस्ट डेभलप कान्ट्री एने आज से कथा बोलते गुरुत समाज समाज विभाजन सृष्टिर उद्देश्य धर्म के व्यवहार करा हेटारे बरत थे सेक्टरियनिजम जार कारण आज के मूल संसार मूल असुविधा सृष्टि हो बेसुविधा सृष्टि हो मध्य प्राच्य विशेषकर से इंगित दिशन ये बंद करो ये बंद कर लेत्र एगोते पर तपर बोध मीमांसार प्रक्रिया समूह के शक्तिशाली करते हैं निजस्व शक्ति और सम्पद समूह और उत्कर्ष साधन करते यकम भाव सरसर एक जिन मतमत प्रकाश करा सब सामने ता सुन जरा एस मध्यप्राच्य विशेषकर आफ्रिकार के तरा हतम्ब हो गए ता चिंत करते एक प्रधानमंत्री आक देश सरसर भाव एरक तक पॉइंट आउट व्हाट इज डेफिसियंट इन द होल प्रसेस दारिद्र क्षुधा दूरीकरण और जरूरी मानविक दुरवस्था और मोकबलार जो इसलमी सम्मेलन संस्थार बलिष्ठ कर्मसूची सह एक द्रुत कार्यकर उन्नयनमूलक कर्म परिकल्पना से आई सी दो हज़ार पंद्रह साल कर्म परिकल्पना जो कर पंद्रह साले क्योंकि एक्सिक्यूशन इम्लीमेंटेशन हाँ वास्तव में वास्तव में हाँ बोले शांति संयम भ्रतृत्व समता न्याय विचार आसेना और तीन बोलें इसलामोफोबियार कथा और एक जिन गुरुपत्नी बोली अंजन से रईट्स अफ द चिल्ड्रन एंड उमेन तपर सेंट्रल आफ्रिकान रिपब्लिक नहीं पैलेस्टाइन नहीं जे सकल क्या हे से कत उन्नी उल्लेख कर सब ही हे क्यु ये एगिए नहीं जावर जो प्रक्रिया कत दिक आज वास्तवयन कल्पे जिस सब पदक्षेप ग्रहण करते हैं सेगुलो इतिबाचक भाव अपना अनेक समय अनेक कि करा दरकार उव टू सरियलि कन्सिडार जो दरकार पड़े संस्कार वाइस मध्य तरह संस्कार करते हैं यकम भाव सरसर बला और रोहिंगा ऊपर तो जाने सबा मिले अपना एकत्रित हो मानवाधिकार परिसिति लंघन मानवाधिकार ए बेपारे सबा के एकत्रित दाड़ाते हैं एखे कोकमे छाड़ दी चलबा जिनगुल सार्विक भाव परिसिगत दिक्कत के तुले धरार माध्यम क्योंकि शी हज़ नट फर गटन पैलेस्टाइन शी हज़ नट फर गटन इम्पर्टेंट इश्यूज बाट शी हज़ पॉन्टेड आउट द वे फरवर्ड एवं जिनटा इज इम्पर्टेंट वे फरवर्डर क्योंकि हमारे जो कथा हलो आज के अमेरिकान राष्ट्रदूत मार्सियार साथनेटर पर एलिसन बेकर कथा हलो ब्रिटिश हाईकमिशनारे हमारे सुईडिश एम्बासेडर कथा हलोर यूरोपियन यूनियन 
যে ছিল না কিন্তু তার সঙ্গে নাম্বার টু তারপরে নরওয়ের তারপরে সুইডেনের অল অফ দেম সেট দ্য সেম থিং যে যে জিনিসগুলো উনি তুলে ধরেছেন আমরা আশা করিনি যে এত সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সবার সম্মুখে আঙুল দিয়ে দেখাবেন যে এই জিনিসগুলো আমাদের ডেফিসিয়েন্ট এগুলো করতে হবে জি प्रेसिडेंट बंगबंधु पाकिस्तान रेन आ मानुष गए तुम्हार मेने जो एक विदेय घूर दी बहत्तर सन बंगबु मानना प्रधानमंत्री शेख हसिल तो बंगबंधु कन्या আর সেই জন্যই তিনি এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চ্যালেঞ্জ করে পদ্মা সেতু করতে পারছেন তাই ওনার তার কাছে চাওয়া পাওয়া নাই তাই বিশ্ববাসীকে উনি একজন মুসলমান হিসেবে ওনার পূর্বপুরুষ এই মূল্যকে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন পাঁচশো ছয়শো বছর আগে তাই বিশ্বকে কি সত্য কথা উনি বলবেন না সেই জন্য ওনার আজকের যে মেসেজ সারাটা মেসেজই কিন্তু এইটা যে আমরা তার মেসেজের মূল হলো আমরা বিশ্বের শান্তি চাই আর এই সারমর্ম যদি আমি যতটুকু বুঝছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ যে উনি চান মানুষটার শান্তি এই শান্তির জন্য সুশিক্ষা আর আমার কাছে মনে হচ্ছে সঠিক শিক্ষা দরকার তো সেই জন্যেই আজকে সারা ওয়ার্ল্ডের যে আজকে মুসলিম সাতান্নটা দেশের প্রতিনিধি ছাড়াও ইউরোপিয়ান কান্ট্রি সহ আমেরিকার ও বিভিন্ন দেশের অ্যাম্বাসেডার মধ্যে এখানে ছিল আমার কাছে কেন যেন মনে হইল যে ওয়াই সি এর আজকে পাঁচচল্লিশ বছরের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে যে বিশ্বকে যে মেসেজ দিতে পেরেছে আর বিশেষ করে আজকে রোহিঙ্গাটাকে সামনে রেখে এত কিছুর পরেও ওনাকে কিন্তু তলাইতে পারেন নাই যে ওনাকে কিন্তু এশিয়ার শান্তির বিপক্ষে নিজেদের সমস্যা আছে আমরা ভাগ বছর করে আলোচনার মধ্যে ঠিক করব তারপরেও যে ওনাকে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে নতুন করে এই এশিয়া মহাদেশে নতুন করে একটা ঝামেলা হোক সেখানে একটা যুদ্ধের মতো কিছু হোক জড়াইতে পারেন নাই তাই সেই জন্যই আজকের ওয়ার্ল্ডে কিন্তু উনি মাদার অফ হিউমিউনিটির স্বীকৃতি কিন্তু ওয়ার্ল্ড বিশ্ববাসীকে এমনি তাকে ওনাকে দেন নাই ওনার দক্ষতা যোগ্যতা এবং সাহসের কারণে এটা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং আমরা এই অবস্থানে যদি টিকে থাকতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ একটা সময় আসবে হতবা বস্তুর মালিকানার সম্পদ এবং অস্ত্রের দিক থেকে আমরা হয়তো শক্তিশালী হব না কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের নৈতিকতা বোধের যে জাগরণটা এখন যে নতুনভাবে যেটা উনি শুরু করতে চাচ্ছেন এটা হয়তো বিশ্ব শান্তিতে একসময় আমরা বিশ্ব শান্তির ঢাল হিসাবে সারা বিশ্বে আমরা কাজ করতে ধন্যবাদ ছোট্ট বিরতির পরে চলে আসবো আলোচনায় সময়তে দর্শক যেমনটি থাকে প্রতিদিন তেমনটি সেভেন ইং সিমেন্ট একুশের রাতে নিয়মমাফিক বিরতি প্রত্যাশা একুশে টেলিভিশনের সাথে সেভেন ইং সিমেন্ট একুশের রাতের সাথে থাকবেন राष्ट्रमंत्री पर्या सम्मेलन आज शहर ढाका शहर उद्बोधन हलो माननीय प्रधानमंत्री बक्तव्य सम्मेलन प्रतिपाद्य विषय कथा मोहम्मद जमीर बलार पाला अपने नोट प्रश्नि जे जैसे आसे जो अपने साम्प्रतिकाले माननीय प्रधानमंत्री कैकटी आंतर्जा जे बड़ो परिसर आलोचन गलें जो तरह बक्तव्य जगह देखी आप एकधरण दिक निर्देशनार जगह कमनवेल्थे देखे एकधरण मैं झाँकुनी देवार बेपार बक्तव्यगुलर मध्य जे एकधरण काठाम चलती से गधा काठाम जो एकधरण समय उपयोगी रूपान्तर जैगाटी कैड्रेस कर কারণটা হচ্ছে কারণটা কি তুমি বিশ্লেষণ করো তুমি চিন্তা করে দেখো ওনার এবছরের শেষের মধ্যে ওনার পনেরো বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব হবে 
দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওনার পার্সোনাল কনটেক্সটা কারণ আজকে বক্তৃতার সময় উনি বললেন ওয়াইসি ফাইন মিনিস্টার ওখানে উনি জানেন যে একজন রেফিউজি হলে কি অবস্থায় পড়ে মানুষ বললেন ছ বছর আমি ছিলাম এই স্টেটাস নিয়ে আমি জানি কি কষ্ট করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়েছে এখন ওই যে পার্সোনাল ইম্প্যাক্ট যেটা আছে আর এই পনেরো বছর দেশ চালিয়েছেন উনি সমস্যা জড়িত একটা দেশ সেটার থেকে আস্তে 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 টেনে 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 উনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এমন কিছু নয় যে যেটা উনি নিজের ওপরে আস্থা ছাড়া করছে নিজের ওপর আস্থা আছে বলেই দেশের মানুষের ওপরে আস্থা আছে এবং সেই কারণে ওনার যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো হয়েছে এই দেশ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে দেশের যে শাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে সেটা অর্থনৈতিক কাঠামোগত দিক বলো কি উন্নয়নগত দিক বলো কি স্বাস্থ্যগত দিক বলো ডিজিটালাইজেশন বলো শিক্ষাগত দিক বলো প্রতিটি মাত্রা প্রত্যেকটা মাত্রায় ওই যে জেন্ডার এম্পাওয়ারমেন্টে মহিলাদের ক্ষেত্রে গার্ল চিলড্রেনের ক্ষেত্রে যে কারণে স্বীকৃতি পেলেন গ্লোবাল সামিট করে যেটা অস্ট্রেলিয়া দেওয়া হলো নাকি কারণ তো এটাই না তাহলে চিন্তা করো এত কষ্ট সত্ত্বেও প্রায় ছত্রিশ কোটি বই উনি ফ্রি বছরের প্রথম দিনে একদম দিকে জয় হট্টগোল হোক না কেন ঠিক দিনটিতেই নতুন বই যেটা আমরা আমাদের জেনারেশনও কল্পনা করতে পারিনি এবং এর মাধ্যমে উনি কি বলছেন যতই সমস্যা হোক না কেন আমরা পিছিয়ে থাকবো না বলা হলো যে পদ্মা সেতু হবে না হবে না হবে না হবে না ঠিক আছে আমরা নিজের পাশে করব সেই সে দৃশ্য মানে এখন এখন এই জিনিসগুলো আমাদের এখন ফাংশনাল লিটারেসি মনে করো এই জিনিসগুলো যে উনি উঠিয়েছেন আমাদের দেশে আমি সেদিন বলছিলাম আরেকজন রাষ্ট্রদূতকে আমি বলছিলাম যে ভাই তোমার একটা জিনিস বোঝো না কেন আমাদের এখানে ফাংশনালি লিটারেট পপুলেশন ইজ মোর দ্যান এনি কান্ট্রি ইন ইউরোপ আদার দ্যান রাশিয়া সে বললো কি করে আমরা তুমি যে জনসংখ্যা গানো ষোলো দশমিক দুই কোটির মধ্যে যদি আমরা বলি যে সত্তর ভাগ লিটারেট পড়ালেখা জানে তো সত্তর ভাগ যোগ করলে কত হয় তো সেখানে এক কোটির ওপরে এগারো কোটির ওপরে হয়ে যায় তোমাদের জনসংখ্যাই তো নেই এগারো কোটি তো তোমাদের এগারো কোটি লোক যে আমি বললাম মোবাইল ফোন ইউজার চোদ্দো কোটি লোক মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে that is more than the entire scandinavian countries austria switzerland and every all this portugal and spain taken together the age sharbik bhabe desh porichalona kara desher samasya sammukhin hoye seta uttinno howa eto boro plabon hoye gelo goto bochore ta shotte uni bollen thik ache era esche amra ek bela kom khabo kintu eder dekhashona korbo tai na yes to ei je monobol ebong ebong sei plabon je ti ba bonna je ti holo tar management ta kintu bhalo chilo jothoshto to chomotkar chilo dia sama management kore kora ta ekhon ei jinish guno karone uni sharbik bhabe from our own practical experience uni jinish ta ke samne ni aste pachhen ebong sei samne ni aschen nishthar shonge ebong bishwasher shonge je amar onar nijer proti astha ache bole uni parben ebong uni korchen এবং একই সে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন করে আমি যাবো আপনার কাছে যে ঐক্য এবং যে শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জায়গাটির কথা বলেছেন এবং সেক্ষেত্রে শান্তির বাণীর মহিমান্বিত বাণীর কথা আমরা অবশ্যই জানি এবং ঐক্যের জায়গাটি যদি আমরা দেখি ওয়াইসির রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ওই ঐক্য প্রয়োজন আছে কারণ হলো ওয়াইসি একটা সমষ্টিগত দিক থেকে তুমি বুঝতে হবে জাতিসংঘের সদস্য যত কটা আছে একশো চুরানব্বইটা তারপরে কিন্তু দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে ওয়াইসি দ্বিতীয় বড় এবং এইটা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে আমাদের মানে আমাদের এশিয়ার শেষ প্রান্ত থেকে নিয়ে একদম ওই দিকে অল দা ওয়ে আপ টু এন্ড অফ আফ্রিকা তাই না তো এই যে বিস্তারিতভাবে যা কিছু হচ্ছে এখানে সমস্যা বিবর্তনের কারণে হচ্ছে রাজনীতির অপব্যাখ্যার কারণে হচ্ছে এবং আর্থ সামাজিক কারণে হচ্ছে এবং এখানে উস্কানিমূলক কর্ম পরিচালনা করেছে কোনো কোনো দেশ যে কারণে সেখান থেকে ইন্ধন পেয়ে সেখানে হচ্ছে এর সঙ্গে জোড়া জড়িয়ে আছে ইসরায়েল তারা তো আছেই সবসময় এইসব কি করে একটা সমস্যা সমাধান না করে সমস্যা তৈরি করা যায় এবং এই সব কারণে উনি বলছেন যে আমাদের ঐক্য প্রয়োজন এবং ইসলামে যেটা আছে আমি তোমার বলি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ওয়াইসির যখন একটা মূল মন্ত্র হিসেবে একটা আয়াতকে করা হয়েছে যেটা কি না আজকে বলা হলো সে আয়াতটা যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এই আয়াতটা হবে দিস ওয়াজ ডান ইন মরক্কো অ্যান্ড র্যাটিফাইড ইন কারাচি ওয়া এতামু বেহাবলিল্লা জমিয়ান বলা তা ফাদ রকু 
মানে কি তোমরা কনসিলে বলা হচ্ছে ওয়াইতে তোমরা আমার রশিটা ধরে রাখো এখান থেকে আলাদা হয়ে যেও না আল্লাহ বলছেন সবাই একত্রিত থাকো কারণ সুরা ইয়াসিন আছে যার আলকম মিনা সাজার লাগদারে নারান ফেজান তুমি না তোকে তো এই জিনিসগুলো যেগুলো আছে আবার সুরা রামানে বলে রাব্বুল মাশরিক আইন রাব্বুল মাগরিব আইন ফাবে আইয়া লাই রাব্বুকুম আতাকাসে তাও তোমরা বিশ্বাস করো না তো এই জিনিসগুলো উনি নিজে ধর্মিক বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি বিশ্বাস করেন স্রষ্টায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং যখন উনি বলেছেন যা বলেছেন উনি প্রাণ থেকে অন্তর থেকে উনি বলেছেন জি জনাব আমি জানি না আমি যেগুলো বললাম আপনার আপনার সাথে আমি একমত এখন আপনি যে ধর্মীয় নন এত পণ্ডিত এর জন্য আপনাকে ডাবল স্যালুট জি শুনছিলেন জি তা আসলে আমি যখন প্রথম একটু আলোচনা করতে চেষ্টা করলাম যে আসলে সুশিক্ষার দরকার সেই সাথে আমি সারের সাথে আলোচনার সূত্র ধরে যেমন বাংলাদেশে এগারো কোটি লোক শিক্ষিত কর্মজীবী আছে প্রায় সাত কোটি লোক কিন্তু আমাদের এই যে বিদ্যুতের অভাবে আগে কোনো ইন্ডাস্ট্রি আট ঘন্টা চলত এখন বিদ্যুৎ এসে গেছে এটাকে ষোলো ঘন্টা কেন চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু বাইরে উঠেছে চলে যাচ্ছে তাই এখন যদি আমরা টেকসই উন্নয়নের দিকে এখন এসডিজির যে টার্গেট টার্গেটগুলো সেদিকে যেতে পারি তা আমাদের দেশের নারী পুরুষের যে সাত কোটি লোক আছে এর মধ্যে তো বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান তা আমরা যদি এই মানুষগুলাকে ওই যে অনেকে বলে নারীর কর্ম আরে ভাই পুরুষেরও তো পর্দা আছে এই যেমন আমরা কাপড় পড়ছি না নারী নারীর দর্শনের ইয়েতে কাপড় পড়বে পুরুষ পুরুষের মতো করবে কিন্তু কর্মের জন্য তো ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই শরীয়তের বিধান মতো সকলে কর্ম করার অধিকার তো সেই জন্যে আমরা যদি দেশটাকে বিশ্ববাসীর কাছে একটি একটি জাতীয়তা বোধের চেতনায় পরিচিত করাইতে চাই আমাদেরকে সুশিক্ষার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের দিকে যেতে হবে এবং এই যে সাতান্নটা মুসলিম কান্ট্রির প্রতিনিধিরা আসছেন একসময় আমাদেরকে গরিব রাষ্ট্র বলে অনেকে ঘৃণা করত আর এখন কিন্তু এই দেশের অনেক শ্রম বাজারটা ভালো তারা কর্মঠ তারা কিছু শিখে যাচ্ছে আবার এই দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তারা এই বিশ্ব শান্তিতে তার যে অবদান বা কি করণীয় এ কিছু মেসেজ পাচ্ছেন তো এর সাথে ট্যাক্সি উন্নয়ন তারপর সম্প্রীতি ভাতৃত্ব রক্ষা করতে হবে অন্যান্য ধর্মগুলা মানুষকেও যে কোরআনের নির্দেশ এবং হাদিসের নির্দেশে বুকে জড়াই নিতে হবে দাওয়াতের নিয়তে কিন্তু যারা ইসলামকে বিভক্ত করে যে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না এটার যে আসলে যে কোরআনের মেসেজ নবীজির সুন্নতের মেসেজে তার উল্টো যেমন রসুল সাল্লা ইসলাম তার মসজিদের অর্ধেক ইহুদিদেরকে দিয়ে দিছিল যে এখন তো আমি আমার নামাজ পড়ব তোমরা কিছু এবাদত করবো কোথায় না আমার মসজিদে পড়ো পৃথিবীর ইতিহাসে এই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরের নবীদের মধ্যে তিনি প্রথম নিজের মসজিদ অন্য ধর্মকে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন তাতে কি যে সবাই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মানুষ এবং সকলেই আল্লাহই তাদেরকে বাঁচিয়ে পড়ে খাওয়ায় রাখেন তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম যে সার্বজনীন সম্প্রীতির ধর্ম এইবারের ওয়াইসির সম্মেলনে এই মেসেজগুলা বাংলাদেশের ষোলো সতেরো কোটি রাষ্ট্র নায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বিশ্বের একশো আশি কোটি মুসলমান সেই সাথে অন্যান্য কান্ট্রি কানাডা তারপরে আসছিল বোধ হয় কসু কসুবো আসছিল নর্দানের প্রতিনিধি আসছিল এছাড়াও বাংলাদেশে অন্যান্য আমেরিকা জাপান জার্মান তাদেরও অ্যাম্বাসেডার মহোদয় আসছেন তারা কিন্তু একটা মেসেজ পেয়ে গেছে যে বাংলাদেশে আসলে তার বর্তমান যে রাষ্ট্রনায়ক তার মেসেজ কি আর তার মেসেজ মাঝখানে যদি হোক দিনে শিক্ষা দিনে দেওয়া মুসলিম বিশ্বের মেসেজ কিন্তু এইটা যে সকলের জন্য এটা সুশিক্ষার মাধ্যমে এটা বাস্তবায়ন করা যে সম্ভব হবে তাই আমাদের সুশিক্ষিত এবং সম্পদের ট্যাক্স উন্নয়নের দিকে আমাদের আগে যেতে হবে তাহলেই আর সারা মুসলিম বিশ্বের যে সম্পদ এখন যারা যেভাবে ব্যবহার করতেছে এই ব্যবহারের মধ্যেও যে অনেক 
আমাদের মুসলিম বিশ্বে শুধু নয় সারা বিশ্বে শান্তির বিপক্ষ যে অনেক সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ থেকে অনেকে শিক্ষা নিতে পারবে এবং সেখান থেকে তারা অনেকে সজাগ হবে যে না আসলেও তাদেরকে এত ছাড় দেওয়াটা বোধ ঠিক না ধন্যবাদ মোহাম্মদ জমির আপনার কাছে মুসলিম বিশ্বের যে সম্পদ বলছিলেন শামীম মোহাম্মদ আফজাল এই মুসলিম বিশ্বের সম্পদের যে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি জানো তো আবার যেটাকে উনি বলেছেন আজকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা কি জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে সে পার্থক্যটাকে আরও পার্থক্যটাকে আরও বড় করার কোনো কারণ নেই এবং আরেকটি যে উনি বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ দিক সেটা হচ্ছে যে অনেক দেশ আছে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা তারা মাইনরিটি হলেও তাদের সংখ্যাগত দিক থেকে অনেক মুসলমান ছোট ছোট দেশ তাদের চেয়ে বেশি ইন টার্মস অফ নাম্বার তা আমাদের যারা ওয়াইসি সদস্য নয় কিন্তু যেখানে মুসলমান অনেকে আছে বাস করছে তাদের সঙ্গে আমাদের একটা সুসম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে কারণ এটি যদি সৃষ্টি করি তখন কিন্তু ইসলামোফোবিয়ার যে একটা বিবর্তনের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি আমরা বেরোচ্ছে সেই জিনিসগুলো তখন আর উঠে আসবে না আচ্ছা যেমন মনে করো ধরো ভারতের কথা বলে ধরি আমি যে ভারতে তোমার প্রায় একশো সত্তর মিলিয়ন মুসলমান ওখানে আছে সতেরো কোটির মতো বিরাট একটা অংশ কিন্তু তারা মুসলমান দেশ নয় তার মানে নয় তার সাথে আমরা বসবো না উঠব না কথা বলবো না তা নয় একই কারণে আমি বলবো যে সর্বক্ষেত্রে উনি আরেকটা জিনিস বলছেন এবং এটা আজকেও এসছে যে আমাদেরকে যে জিনিসটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ইসলামিক ভ্যালিউজ যেটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ইসলামিক ভ্যালিউজ ফর সাস্টেনেবল পিস সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তিনটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে তিনটা ভ্যালিউ স্ট্রাকচারে সাস্টেনেবল পিস বলা হচ্ছে না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসের জন্য এসডিজির জন্য সাস্টেনেবল পিস ইজ অ্যাবসলিউটলি টোটালি রিকোয়ার্ড তো সেই জন্য এসডিজি যদি আমার দু হাজার তিরিশ সালের মধ্যে করতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সাস্টেনেবল পিস রাখতে হবে না তাহলে স্থিতিশীল যদি না হয় এবং আমাদের মনে রাখতে হবে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ষষ্ঠা করেন্ট সৃষ্টি সমস্যা কিন্তু সমাধান সবই দন্তেশ্বর দিয়ে সমাধান কল্পে স্থিতিশীলতা প্রয়োজন সহনশীলতা প্রয়োজন সেখানে সহিংসতা করলে চলবে না সবই দন্তেশ্বর আর নিজেদের উপর যদি আস্থা থাকে তাহলে আর এগুলো আসবে না উনি এই জন্য আজকে আমি বলছি যে ওআইসি সম্মেলন বাংলাদেশে আসা এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে তারা এবং আমাদেরকে নেতিবাচক ভূমিকার ঊর্ধ্বে উঠে পলিটিসাইজেশনের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদেরকে সাহায্য করা উচিত সবাইকে একত্রিত হয় চমৎকার বলেছেন শেষের দিকে আড়াই মিনিট আমি শুধু ওনার এই সার্বিক আলোচনার থেকে একটা কথা বলে শেষ করতে চাবো আমিও সময় আছে আড়াই মিনিট বলে মদিনার সনদে যখন হয়েছিল তখন মদিনাতে মাত্র পনেরো পার্সেন্ট মুসলমান ছিল ইহুদি ছিল তেতাল্লিশ পার্সেন্ট আর বাকি আছে অন্যান্য অন্যান্য ধর্মমন্ত্রী তখনও রসুদ সাল্লাহ ইসলামকে তিনিরা সকলের শ্রেষ্ঠ মানুষ আমার বিচার মেনে নিয়েছিল ঠিক আপনি ভারতে আসেন খাজা মন তিস্তী রহমতুল্লাহ সেখানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পুত্রিক সবাই কিন্তু ওনার কাছে যায় তার মানে আমি এটা বলে বলতে চাচ্ছি ইসলাম যে একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এটা শুধুমাত্র মসজিদে পাশ্চাত্য নামাজ না সকল মানুষকে নিয়ে চলে সম্প্রীতি ভাতৃত্বের সাথে এই মেসেজটা যে খাজা মনিদিন চিস্ত কমতলের পরে বর্তমান যুগে ইসলামের নামে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিশ্ববাসী কোনো জানাই দিতে পারছেন যা আসলে শান্তি দরকার সম্প্রীতির মাধ্যমে শান্তি আসবে আর এই যে মনে করেন রোহিঙ্গা এক বছর খাওয়াইতে বা তাদের জন্য নাকি আট হাজার কোটি টাকা লাগবে কিন্তু একটা গন্ডগোল যদি বা যাবে একটা যুদ্ধের মধ্যে কিছু যদি হয় তো তাহলে তো আষ্টশো হাজার কোটি টাকা চলে যাবে रोहिंगा समस्या शुद्ध कुरान सुन्नार आलू के 
সঠিক মেসেজ পৌঁছে দেওয়া যে সম্প্রীতি ভাতৃত্ব ছাড়া এই বিশ্বের শান্তি আসবে না তো শুধু ওই ইসলামের নামে যারা রাষ্ট্রের কথা বলে এই রাষ্ট্র তো আল্লাহ রসুল চাই নাই উনি তো সারা জগৎ রাষ্ট্রের জন্য আসছিলেন আর ওনার পরে তেরোশো আটত্রিশ বছর পরে প্রথম পাকিস্তান লেখছে ইসলামিক রিপাবলিক পাকিস্তান পরে ইরান লেখছে তারপর মোরাতে নচাত এখনো ওয়াইসি বক্ত সাতানটা দেশের মধ্যে পাঁচটা দেশ লেখে ইসলামিক রিপাবলিক বাকি বাউন্নটা লেখে না আর সাতচল্লিশের পর্বে রসুল সাল্লাম পর্যন্ত কেউ লিখতে না তার কারণ নবী আসছেন মানুষকে কালিমার দেওয়া দিতে সুন্দর মানুষ হওয়ার জন্য আর এখন নবীর নামে ইসলামের নামে যে রাষ্ট্রকে কালিমা শিক্ষাচ্ছে যে দর্শন এই দর্শন আর নবীজির ইসলামের দর্শন এক না যেটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইসলামের যে দর্শন এটা হলো ইসলামের বিকৃত দর্শন আর এটা শিখছে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের মুসলমান এই মধুদি দর্শন থেকে ওই ব্রাদারহুডের দর্শন থেকে তো সেই জন্য ওই দর্শনের জন্য কবর রচনা হবে সঠিক ইসলামের প্রচার হবে বিশ্ব শান্তিতে আমরাও ভালো থাকবো বিশ্ববাসী শান্তিতে থাকবো ইতিরান বাজকে আপনাকে দিয়ে আলোচনা আমি ছোট্ট নিয়ে বলি একটা যেটা হচ্ছে যে ইসলামের মধ্যে সেলম যেটা আছে সেম মানে পিস যেমন দেখা একজন বলছে ইসলাম আলাইকুম মানে কি পিস বিয়ন ইউ তোমার উপর শান্তি হ্যাঁ তো এই কারণে আমি বলছি যে আমাদের মধ্যে ওই যে মূল মন্ত্র যেটা উনি বলছিলেন সে মূল মন্ত্রটা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিত হয়ে যাচ্ছি রেলগাড়ির লাইন থেকে ডিরেল্ড হয়ে যাচ্ছি এবং এই জিনিসটা আমাদের এখানে আজকে এই আগামী এক বছর ধরে যে আমাদের রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন অ্যাজ চেয়ারম্যান অব দ্য ফরেন মিনিস্টার্স কনফারেন্স দিস ইজ ভাইটাল ফর আস ধন্যবাদ ধন্যবাদ শামিম মোহাম্মদ আফজাল ধন্যবাদ যেন মোহাম্মদ জমির আপনারা দুজন সময় দিয়েছেন এই মধ্যরাতে সময়ের দর্শক সেভেন রিং সেভেন একুশের রাত আজ এ পর্যন্তই সাত পঁয়তাল্লিশতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে ওয়াইসির যে সম্মেলনটি হচ্ছে এই সম্মেলনটিকে আমরা স্বাগত জানি ও একই সাথে শান্তি এবং শান্তি শব্দটি অসম্ভব শক্ত অসম্ভব শক্তিশালী অসম্ভব স্বস্তির ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বব্যাপী এই ঢাকা থেকেই এমনটি আমাদের প্রত্যাশা শুভরাত্রি